Si eres de los que se pregunta si los congelados son una buena opción para nuestra alimentación, este vídeo te interesa. Hoy te cuento todo lo que debes saber sobre la calidad nutricional de este tipo de alimentos en relación a los frescos o cómo elegirlos correctamente, entre otros temas. En primer lugar, la duda más recurrente. ¿Son los alimentos y productos congelados igual de saludables que los frescos? Pues lo cierto es que en unos casos sí, en otros no y en determinadas condiciones la congelación puede incluso mejorar el valor nutricional de algunos alimentos. Curioso, ¿verdad? Pues quédate y te lo cuento. En el caso de las frutas y las verduras es cierto que el proceso de congelación puede dañar en cierta medida las membranas celulares. Es por ello que la calidad del producto final al descongelarse puede ser algo inferior a la del producto fresco correspondiente. Además, existen otros pretratamientos industriales que también pueden incidir negativamente en la calidad de ese producto final. Sin embargo, diversos estudios han demostrado que la congelación en algunos casos puede proveer de efectos positivos a la calidad y las propiedades de los alimentos vegetales. Y esto es así porque se favorece la liberación de algunos compuestos bioactivos, los más conocidos, los antioxidantes. En el caso de las proteínas, la carne y el pescado también puede darse cierto deterioro en el tratamiento de congelación de los productos, pero los medios cada vez más eficientes hacen que este hecho sea muy limitado. Así que en resumen y como idea general podemos indicar que los productos congelados ultracongelados en líneas generales van a ser saludables, por supuesto. Y si bien podremos ver mermada en ciertas ocasiones y en pequeña medida esa calidad nutricional, no lo convierten en productos malsanos ni muchísimo menos. No obstante, hay ciertos matices que harán que tu elección pueda ser correcta o no a la hora de adquirir este tipo de productos. Por ello, te recomiendo seguir viendo el vídeo hasta el final para conocer las claves para seleccionar correctamente las verduras, pescados y carnes de este tipo que más te interesen. En muchas ocasiones he defendido el uso de este tipo de productos como una herramienta perfecta para comer mejor. ¿Prefiero lo fresco? Sí, por supuesto, sobre todo si es de cercanía y de temporada y especialmente en verduras y hortalizas. Pero con este tipo de productos hay menos excusa para no comer pescado o brócoli, por ponerte algunos ejemplos. No obstante, hay un aspecto vital en el que debemos profundizar y es que hoy en día la gama de congelados es amplísima. Pero te voy a dar un tip que resume y seguro te va a ayudar muchísimo. Y es que en líneas generales ningún producto que haya sido previamente elaborado y después congelado será saludable y viceversa. Es decir, raro será encontrar alguna materia prima como la cebolla o la coliflor empaquetada y que no lo sea. Pero ojo, hay ocasiones en las que no se cumple esta norma, como es el caso del ajo pelado, cortado y ultra congelado de Mercadona al que le añadían un poco de aceite de girasol, aspecto que sobraba completamente. Si te está gustando este tipo de contenido, no dudes en suscribirte porque te voy a ayudar a comprar de manera saludable sí o sí. No me cuesta repetirlo, siempre voy a preferir potenciar el consumo de pescado fresco. Dicho esto, lo cierto es que la mayoría del pescado congelado suele ser una buena opción para tener en casa, evitando algunas especies de pobre valor nutricional como la panga, la tilapia o la tintoria. Otros aspectos a tener en cuenta son la procedencia de esas capturas, siendo infinitamente mejor el pescado salvaje que aquel que ha sido alimentado con pienso en piscifactoría. Pero ojo, en algunos casos tienes que tener en cuenta que el pescado puede llevar agua añadida, pero esto se tiene que ver claramente identificado en el etiquetado alimentario. No obstante, en estos casos estarás pagando agua a precio de pescado, tenlo claro. En cualquier caso, reitero, tener pescado congelado en casa y también marisco es una opción espectacular. Al igual que en el caso del pescado, la fruta y la verdura congelada también serán una opción fantástica, sobre todo cuando hablamos de tener acceso a frutas o a verduras que están fuera de temporada. Y a nivel nutricional añado lo que te dije hace un par de minutos. Hablamos de buenos productos sobre todo porque actualmente los procedimientos de procesado de este tipo de alimentos son muy cortos y se pierde muy poca calidad nutricional en ellos. Buena alternativa para tener en casa sin duda, aunque preferiremos cercanía, temporada y a poder ser ecológico. Y finalmente hay que hablar de la carne. Nuevamente nos encontramos ante un buen recurso que puede ayudarnos en el día a día. Aunque aquí te voy a dar mi opinión personal y es que me resulta más cómodo comprar carne fresca, seleccionar esa carne fresca y posteriormente congelarla en casa que ir hasta el supermercado a buscar esas opciones que ya vienen congeladas. Eso sí, hay que tener mucho ojo a la hora de adquirir carne congelada ya que en muchos casos nos encontraremos que muchas de ellas están cargadas de agua, harinas, aromas y otros aditivos. Nosotros buscaremos materia prima, carne, cero añadido, sin más. Por eso nada mejor que la carne fresca de tu carnicero de confianza, el de toda la vida, y posteriormente congelarla en casa, alargando así su vida útil. 
Además de todo lo dicho, hay que tener en cuenta que en la zona de congelados hay una gran cantidad de opciones nada aconsejables. Rebosados, productos semi preparados, patatas prefritas. En esos casos será raro encontrar una opción saludable. Por eso yo personalmente las desaconsejo. No obstante, es cierto que si tienes experiencia leyendo el etiquetado alimentario puedes encontrar alguna opción que te sirva. Nada más por hoy, espero que esta información te sirva para comprar y comer mejor. No olvides de suscribirte y seguirme en redes si aún no lo has hecho ya que subo contenido a diario. Y si quieres más consejos de compra saludable, muy atento a las recomendaciones que te saldrán ahora. Recibe un fuerte abrazo.